Hi friends, welcome to the today's edition, the Hindu newspaper. So in the part of the today's newspaper, we are going to see the headings and subheadings and the news information. And before going to see this, my dear friends, I request you to subscribe the channel for the latest updates. And because we are going to see the vocabulary and the spoken English and competitive English, current affairs and each and everything will be covered in our channel. So let us see the news. Javans have risen to challenges on borders. So this is the, so this is the sentence said by uh, our PM. Javans have risen. Javans soldiers have risen. Risen to challenges on borders. Challenges means here difficulties. It means difficulties over here. Whatever he said is challenges. Challenges. So, Javan, soldiers have risen. Subject has have V3. This is V3. Rise, rose, risen. So, Javans have risen to challenges on borders. That means they fought against the challenges which are created by the country, other countries. So, that is uh, this is this is what is said by PM. Javans have risen to challenges on borders. So, PM announces announces see this is as usually in the present simple present do this so pm announces here i think it must be said as the pm but it is said the P pm so in fact it must be as the pm because only whenever the designation is indicated there must be the definite article the pm announces launch of national digital health mission so ala kaakunda pm garu em chesarante national health digital health mission ane oka program kuda launch cheyadam jarigindi so we'll see the details into it my dears prime minister narendra modi in his independence day address from the red fort on saturday reflected on the two big crises the country is facing this year the novel coronavirus pandemic and the attack on the borders by china in eastern ladakh adding that the virus could be a hindrance but that the nation was resolved by to be a self reliant chudandi enta pedaga undi sentence ikkada nunchi manaki ikkada varaku self reliant varaku ikkada full stop undi ikkada varaku manaku oka sentence laagane undi anamata so prime minister narendra modi ninna meeku class lo cheppina vidhanga em cheppano eppudaithe manaku designation untundo designation tho baatu akkad name unte appudu manaku daavasaram ledhi ikkada alaga nichar chudandi Prime Minister Narendra Modi is not, but the Prime Minister Narendra Modi is not. So, only designation is not here, the PM announces it here. So, the PM announces it here. So, Prime Minister Narendra Modi in his Independence Day address, and it is a speech from the Red Fort on Saturday reflected on the two big crises. On the, on the two big crises. Crisis is not here. కష్టాలు డిఫికల్టీస్ అని అర్థం అనమాట సో ద కంట్రీ ఈస్ ఫేసింగ్ దిస్ ఇయర్ నావల్ కరోనా వైరస్ పాండమిక్ సో నావల్ కరోనా వైరస్ ఫేస్ చేసిన అండ్ ద అటాక్ ఆన్ ద బోర్డర్స్ బై చైనా ఇన్ ఈస్టర్న్ లడక్ సో ఈస్టర్న్ లడక్లో భాగంగా మరి చైనా క్రియేట్ చేసిన ఆ గాల్వానా ఏదైతే ఇందో దాని గురించి దాంతో కూడా ఫైట్ చేస్తుంది ఇండియా అని చెప్పారనమాట సో యాడింగ్ దట్ ద వైరస్ కుడ్ బి ఏ హిండ్రెన్స్ so virus could be a hindrance ante addanki hindrance means addanki and addanki but the nation was resolved to be self reliant kani self desham maatram ee rendu nunchi tattukoni self reliant ga tananu tanu nammutu edaina edurukogalam ane oka confidence ni chuistundi ani cheppadam jarigindi this is no time to be ordinary he said so this is uh, this is no time to be ordinary so idi oka ordinary ga undalsina time kaadu chaala manam kashta paristhalo unnam so kachithanga nilabadalani cheppadam jarugutundi so in his speech that lasted 90 minutes the prime minister wove his government's policies and programs as contributing towards meeting the health and economic challenges of the pandemic and also the security challenges at the border so in a speech lo em cheparante that lasted in in a speech that lasted chudandi that an ikkada jarigindi in a speech athan speech lo that ante ikkada ide endante relative pronoun దీన్ని ప్రొనౌన్ అని కూడా అంటారు అనమాట రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ అంటారు అనమాట సో దట్ లాస్టెడ్ లాస్ట్ ఎల్ఐఎస్ టీడి లాస్టెడ్ అంటే చాలాసేపు కొనసాగడం లాస్టెడ్ అంటే కొనసాగడం నైంటీ మినిట్స్ కొనసాగిందట ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఓ ఇక చెప్పాను చూడండి ఇక్కడ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఓ ఇక్కడ పేరు ఇవ్వలేదు ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ అని మాత్రం ఇచ్చి ఇక్కడ చూడండి కరెక్ట్గా డిజిగ్నేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ద అనే ఆర్టికల్ వస్తుంది అది మీరు గమనించాలి ఓ హీస్ గవర్నమెంట్స్ పాలసీ పాలసీస్ అండ్ ప్రోగ్రామ్స్ యాజ్ కంట్రిబ్యూటింగ్ టువర్డ్స్ మీటింగ్ 
ద హెల్త్ అండ్ ఎకనామిక్ ఛాలెంజెస్ సో ఆయన ఆ స్పీచ్లో భాగంగా మరి ఏం చెప్పారంటే గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ కానీ పాలసీస్ కానీ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ మొత్తం కూడా చెప్పడం చెప్పడం జరిగింది మీటింగ్ ద హెల్త్ అండ్ ఎకనామిక్ ఛాలెంజెస్ ఆఫ్ ద పాండమిక్ అండ్ ఆల్సో ద సెక్యూరిటీ ఛాలెంజెస్ అట్ ద బార్డర్ సో సెక్యూరిటీ ఛాలెంజెస్ కూడా ఛాలెంజెస్ గురించి కూడా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ న్యూస్ నేను చూసినట్టయితే కన్సిడర్ మీ రిటైర్డ్ సేజ్ ధోని so as usually says dhoni not said dhoni says dhoni as it is in the as it is the headlines main headlines and it is said says in the simple present itself consider me so angikarinchandi anamata alochinchandi consider me retired says dhoni he announces he announces does again his decision on instagram so instagram lo పోస్ట్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది చాలా మంది తప్పు చేస్తుంటారు ఇన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అనొద్దు మనం అంటే ఎక్కడ చూసేవరా అంటే మరి ఇన్స్టాగ్రామ్లో చూశాను లో చూశాను ఎక్కడ చూసాను అంటే టీవీలో చూశాను ఎక్కడ చూసాను ఫేస్బుక్లో చూశాను అంటే లో అంటుంటారు లో అన్నప్పుడు మనం కామన్గా ఇన్ అంటాం అలా అనకూడదు ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఆన్ ఫేస్బుక్ ఆన్ యూట్యూబ్ ఆన్ గూగుల్ నెక్స్ట్ ఆన్ టీవీ అనాలి మళ్ళీ టీవీలో కూడా న్యూస్ ఛానల్ ఒక టీవీ నేను చూస్తున్నాను అనుకో ఆన్ టీవీ నైన్ ఆన్ రిపబ్లిక్ టీవీ సో ఈ విధంగా ఆన్ ఉపయోగించాలి తెలుగుని మక్క మక్కీగా దించడానికి ప్రయత్నం చేయకూడదు సో ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ సో ఇది కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ లో మీరు చూసుకోవాలి మహేంద్ర సింగ్ ధోని ఏ మ్యాన్ ఆఫ్ ఫీ వర్డ్స్ మహేంద్ర సింగ్ ధోని కామా ఏ మ్యాన్ ఆఫ్ ఫీ వర్డ్స్ ఏ మ్యాన్ ఆఫ్ ఫీ వర్డ్స్ అంటే అంటే తక్కువ మాట్లాడతాడు అనమాట ఏ మ్యాన్ ఆఫ్ ఫీ వర్డ్స్ అండ్ మ్యాస్యూ సిక్సెస్ అండ్ మ్యాస్యూ సిక్సెస్ అంటే మ్యాస్యూ అంటే ఏంటి గొప్పవి అనమాట చాలా చాలా పెద్దవి అని అర్థం అనమాట హ్యూజ్ సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ అూజెస్ట్ మ్యాస్యూ సిక్సెస్ అనౌన్స్డ్ ఈజ్ రిటైర్మెంట్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ ఇన్ హీజ్ ఇన్విటేబుల్ అండర్ స్టేటెడ్ స్టైల్ ఇన్విటేబుల్ అంటే ఏంటి తక్కువగా మాట్లాడు అనమాట అండర్ స్టేటెడ్ అంటే ఏదైనా సరే ఎక్కువగా ఆయన ఉపద్ఘాతం చేయడు తక్కువ మాట్లాడతాడు తక్కువగా ఏదైనా ఉపద్ఘాతం ఇస్తాడు ఆ స్టైల్లో ఆయన స్టైల్లోనే చెప్పడం జరిగిందని చెప్పాడు బట్ మీరు ఇక్కడ గమనించినట్టయితే మహేంద్ర సింగ్ ధోని కామా ఏ మ్యాన్ ఆఫ్ యూ వర్డ్స్ అండ్ మ్యాస్యూ సిక్సెస్ కామా అక్కడ నుంచి మొదలు పెడితే మరి ఇక్కడ దాకా సెంటెన్స్ అంటే సెంటెన్స్ మహేంద్ర సింగ్ ధోని కాంచి స్టైల్ వరకు ఉందనమాట దీన్ని ఏమంటారంటే ఇన్డిఫినైట్ క్లాజ్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో సో డిఫినైట్ క్లాజ్ అంటే ఓన్లీ సింగిల్ కామా ఉండి సి ఓన్లీ కామా ఉండదు ఏముండదు కంటిన్యూ అవుతుంది అలా ఉన్నదా అనేమంటే డిఫినెట్ క్లాజ్ అంటారు ఇక్కడ చూడండి మహేంద్ర సింగ్ ధోని కామా నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ కామా వచ్చింది అంటే సి దీని ఇన్డిఫినెట్ క్లాజ్ అంటారు ఇన్డిఫినెట్ క్లాజ్ అంటే ఎప్పుడైనా సరే ఒక వ్యక్తికి సంబంధించి ఒకటి కంటే రెండు సార్లు కానీ మూడు సార్లు కానీ నాలుగు సార్లు కానీ తన గురించి మళ్ళీ 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 చెప్పడ చెప్పేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే కామా పెట్టి తను సాధించిన ఏమేమైతే ఉంటాయో అవి చెప్తారనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మహేంద్ర సింగ్ ధోని ఎ మ్యాన్ ఆఫ్ యూ వర్డ్స్ అండ్ మ్యాస్ యూ సిక్సెస్ సో మహేంద్ర సింగ్ ధోని మరి ఆయన ఏం చేశాడంటే చాలా సిక్సెస్ ఆయన చాలా తక్కువ మాట్లాడతాడు చాలా సిక్స్ కొడతాడు మళ్ళీ ఏం చేశాడు మరి అనౌన్స్ ఈజ్ రిటైర్మెంట్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ ఇన్ హీస్ ఇన్విటేబుల్ కామా అండర్ స్టేటెడ్ స్టైల్ చూడండి దీన్ని ఏమంటారు అంటే ఇన్డిఫినెట్ క్లాజ్ అంటారు సో ఏదైనా డౌట్ ఉంటే మీరు గూగుల్లో డిఫినెట్ క్లాజ్ ఇన్డిఫినెట్ క్లాజ్ అని కూడా చూడండి మీకు చాలా క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది సో డిఫినెట్ క్లాజ్లో మన కామా ఉండదు డైరెక్ట్ సెంటెన్స్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కెన్ సే దాట్ ద ద మ్యాన్ హూ హూ లివ్స్ నెక్స్ట్ టు మీ ఈజ్ ఎ గుడ్ మ్యాన్ ద మ్యాన్ హూ లివ్స్ నెక్స్ట్ టు మీ ఈజ్ ఎ గుడ్ మ్యాన్ అన్నప్పుడు ద మ్యాన్ హూ లివ్స్ నెక్స్ట్ మీ ఈజ్ ఎ గుడ్ మ్యాన్ సో అక్కడ ఏముండదు హూ లివ్స్ అన్నాం హూ డబ్ల్యూహెచ్ హూ అన్నాం కంటిన్యూస్ సెంటెన్స్ వెళ్ళిపోయింది సో అలా చెప్తాం బట్ ఎప్పుడైతే ఇంకా రెండు గంటే మూడు గంటే ఎక్కువ వాక్యాలు చెప్తూ వెళ్ళినప్పుడు దీన్ని ఇండిఫినెట్ క్లాజ్ అంటారు గమనించండి నెక్స్ట్ త్రూ హీస్ అఫీషియల్ ఇన్స్టా ఇన్స్టాగ్రామ్ హ్యాండిల్ మహి సెవెంటీ సెవెన్ ఎయిటీ వన్ సో ఆయన ఇన్స్టాగ్రామ్ పేరు ఇది మహి ఇది కరెంట్ అఫేర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ద ఫార్మర్ ఇండియా క్యాప్టెన్ చూడండి ఇక్కడ ద ఫార్మర్ ఇండియా క్యాప్టెన్ అన్నారు కానీ మహేంద్ర సింగ్ ధోని ఇక్కడ లేదు మళ్ళీ ఇక్కడ అంటే ఓన్లీ మాజీ క్యాప్టెన్ అన్నారు కానీ అక్కడ ధోని అవ్వలే ఒకవేళ ధోని అని పేరు ఇచ్చినట్టు ఇది ఇక్కడ ధోని దాని డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ఉండదు అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకవేళ ఫా చెప్పాల్సి వస్తే ఫార్మర్ ఇండియా క్యాప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోని అంటారు లేకపోతే ద ఫార్మర్ ఇండియా క్యాప్టెన్ దట్స్ ఇట్ నో నేమ్ బికాస్ డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఓవర్ దేర్ రైట్ ఇక్కడ కూడా చూడండి కామా ఇచ్చారు హూ లెడ్ ఇండియా టు ద టూ థౌజండ్ లెవెన్ వరల్డ్ కప్ కామా put out a statement
బివిల్డర్మెంట్ బివిల్డర్మెంట్ అంటే కన్ఫ్యూజన్ అనమాట బివిల్డర్మెంట్ కన్ఫ్యూజన్ ఓకే రెయిన్ రెయిన్ అంటే రూలింగ్ అనమాట అంటే ఏంటి సో దెర్ ఈస్ ఎ కన్ఫ్యూజన్ సో దాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు వెదర్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఈస్ రిటైర్మెంట్ ఆర్ నాట్ సో దెర్ ఈస్ సమ్ వాట్ కన్ఫ్యూజన్ సో దట్స్ వాట్ బివిల్డర్మెంట్ ఈజ్ యూస్డ్ ఓవర్ హియర్ బివిల్డర్మెంట్ రెయిన్డ్ బిఫోర్ ఇట్ వాజ్ యాక్సెప్టెడ్ యాస్ ఈస్ అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ ఆయన ఏం చెప్పారంటే ఇది ఒక అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ లాగా అంగీకరించండి అని చెప్పారు అనమాట సో కామా బిడింగ్ యాడ్ యూ టు ద బ్లూ కలర్ మరి చూడండి ఇది ఒక మంచి పదం గుర్తుపెట్టుకోవాలి బిడింగ్ యాడ్ యూ అంటే గుడ్ బాయ్ అని అర్థం అనమాట బిడింగ్ యాడ్ యూ టు ద బ్లూ కలర్ ఆయన బ్లూ కలర్కి టాటా చెప్పాడు గుడ్ బాయ్ చెప్పాడు దట్ మీన్స్ సో ఈజ్ రిటైర్డ్ అనమాట నెక్స్ట్ విల్ సి కేజ్రీవాల్ క్రెడిట్స్ రెసిడెంట్ ఫర్ కోవిడ్ కంట్రోల్ సో కేజ్రీవాల్ క్రెడిట్స్ అంటే క్రెడిట్ ఆయన దక్కించుకోలేదు అంత రెసిడెంట్స్కి ఇచ్చాడు రెసిడెంట్స్ అంటే ఎవరు అక్కడ ఢిల్లీలో ఎవరైతే నివసిస్తున్నారో సో డెల్హాయిట్స్ కేజ్రీవాల్ క్రెడిట్స్ వాళ్ళకి క్రెడిట్ క్రెడిటెడ్ క్రెడిటెడ్ క్రెడిటింగ్ సో క్రెడిట్స్ సో వి వన్కి మనకి డెస్ ఫామ్ ఉంది కేజ్రీవాల్ క్రెడిట్స్ రెసిడెంట్ ఫర్ కోవిడ్ కంట్రోల్ సో కోవిడ్ కంట్రోల్ కావడానికి గవర్నమెంట్ యొక్క కృషియే కాదు రెసిడెంట్స్ అక్కడ ఉన్న డెల్హైట్స్ కూడా చాలా కృషి చేశారని వాళ్ళని మెచ్చుకోవడం జరిగింది సో సీఎం సేస్ స్కూల్స్ ఇన్ ఢిల్లీ విల్ రిమైన్ షట్ విల్ రిమైన్ షట్ ఆయన ఏం చెప్పారంటే మరి సో విల్ రిమైన్ షట్ సో అలాగనే ఉంటుంది మూ మూసివేసే ఉంటుంది టిల్ గవర్నమెంట్ ఈ షోర్ సిచ్యువేషన్ హ్యాస్ ఇంప్రూవ్డ్ ఒకవేళ సిచ్యువేషన్ ఇంప్రూవ్ అయితే అప్పుడు చెప్తాం మన సంగతి చీఫ్ మినిస్టర్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ చూడండి ఇక్కడ కూడా ద చీఫ్ మినిస్టర్ అనలే ఎందుకంటే నేమ్ ఉపయోగించారు కాబట్టి ఓన్లీ చీఫ్ మినిస్టర్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ అన్ సాటర్డే ప్రైజ్ ద టూ క్లోర్ పీపుల్ ఆఫ్ ఢిల్లీ ఫర్ దర్ ఎఫర్ట్స్ ఇన్ కంట్రోలింగ్ ద కోవిడ్ నైన్టీన్ పాండమిక్ but said the schools in the capital capital would not reopen till the government is sure that the circumstances are conductive so circumstances ante paristhithulu are conductive ante nirvahinche vidhanga untene malli government announce chestundi ani cheppadam jarigindi at the same time he praised praised ante pogadadam the two crore people of delhi people and all people anagurudu chaala mandi em antaru ante peoples antaru peoples anagurudu people okay ide plural anamata so and this is what is the news next we'll move to the next news so and this is i can say one thing there is an advertisement over here uh, gearing up for a defense career uh, with an academy command meek telsu an academy command anadi oka an academy an academy anadi oka youtube youtube lo gaani google lo gaani manaki idi motham kuda competitive exam examination point of view lo isthunaru only online coaching ikkada oka chinna vishayam cheppadalsukunna the two day summit on the academy platform ikka chudandi two days anled ikkada andukosam ninna inta mundu news lo kuda the three judge bench annaru three judge జడ్జెస్ అండి త్రీ జడ్జ్ ఇక్కడ కూడా ద టూ డే అంటే మనకి ఇక్కడ టూ అని ప్లూరల్ కనపడ్డా సరే ఇక్కడ ఇక్కడ నౌన్ ఫాలోయింగ్ నౌన్ మాత్రం సింగులరే ఉండాలి ఓకే ద టూ జడ్జ్ అనాలి ద టూ డే ద టూ టీచర్ ద టూ ఆఫీసర్ అలాగా సో ద టూ డే సమ్మిట్ ఆన్ ద అన్ అకాడమీ ప్లాట్ఫామ్ గ్రూమ్డ్ సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ ఇష్యూ బట్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ కెన్ సే ఇన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద అడ్వర్టైజ్మెంట్ బికాస్ ఐ థాట్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద aspirants it means for the sbi and po and all the people so let us see the next news um, mva government made 29.50 lakh farmers debt free cm mahavikas aghadi mahavikas mva means mahavikas aghadi mahavikas aghadi so ee party idi shivasena run chestundi ee party government made 29.50 lakh farmers debt free debt free means appu nunchi vimukti kalinchadam ani cm chepparu akada uddhav thakare manaku telusu maharashtra so 18980 crore crores gaadu crore deposited into their accounts under so vaalla account em chesarante 18980 crore rupayalu deposit cheyadam jarigindata ee scheme kindante mahatma jyotirao phule shetkari కార్జ్ ముక్తి యోజన కార్జ్ ముక్తి యోజన కార్జ్ ముక్తి మీన్స్ హియర్ ఐ థింక్ సో డెట్ ఫ్రీ అనమాట కార్జ్ ముక్తి అంటే డెట్ ఫ్రీ అంటే అప్పు నుంచి విముక్తి చేయడం కార్జ్ ముక్తి అంటే అప్పు నుంచి ముక్తి కార్జ్ మీన్స్ అక్కడ అప్పు అని నాకు తెలిసి మహారాష్ట్ర మరాఠీ లాంగ్వేజ్లో సేస్ ఉద్దవ్ ఉద్దవ్ చెప్పారనమాట సో ద మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ హ్యాస్ మేడ్ ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ ఫార్మర్స్ ఇన్ ద స్టేట్ ఇన్ ద స్టేట్ డెట్ ఫ్రీ బై డిపాజింగ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ క్రోర్ క్రోర్స్ అండ్ క్రోర్ ఇన్ టు దేర్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఉద్ధవ్ థాకరే ఇక్కడ చూడదు ద చీఫ్ మినిస్టర్ అండి ఓన్లీ చీఫ్ మినిస్టర్ ఉద్ధవ్ థాకరే సెడ్ ఆన్ సాటర్డే దిస్ వాట్ ఈస్ ఎనఫ్ ఫ్రమ్ దాట్ మై డియర్స్ విల్ మూవ్ ద నెక్స్ట్ సో మై డియర్స్ ఐమ్ గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ఐ థింక్ యూ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ 
my news and i request you one thing that to subscribe this channel for the more and more updates my dears so ne next uh, we'll see no respite as cases rise in kerala karnataka so no respite respite means break respite means break so no respite no break as cases rise in kerala karnataka so kerala karnataka lo akkada cases rise aitunna sare ikkada maatram villu break teeskoledu celebrations manaki manaki independence day celebration jaragam jarpincharu at 1608 in kerala next 8818 in karnataka incidence is at fresh high 65.9% of telangana patients are తెలంగాణ పేషెంట్స్ ఆర్ ట్వంటీ వన్ టు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ సో ఇక్కడ మొత్తం కూడా సౌత్లో మొత్తం కేసెస్ పెరుగుతున్నాయి బట్ సో దే దే హ్యావ్ నాట్ విత్ డ్రాన్ ద సెలబ్రేషన్స్ ఇండిపెండెన్స్ డే సెలబ్రేషన్స్ ఎనీ హ్యావ్ దట్ దట్ ఈస్ కండక్టెడ్ దట్ ఈస్ కండక్టెడ్ ఓవర్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టేట్ ఇన్ సౌత్ అన్న స్టేట్స్ మై డియర్స్ ఎ క్లస్టర్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ కోవిడ్ నైన్టీన్ కేసెస్ ఇన్ కేరళ ప్రిజెంట్ Uh, and a fresh high in the state with 1609 more testing for positive on saturday so akada 53 new case vacheyata ekada mottham kerala prison lo next uh, state lo kuda 1609 mottham vacheyata more testing positive on saturday saturday roju baaga undata were among the highlights of the pandemic scores in four southern states the cumulative kerala cases stood at uh, 42,885. Most of the states are in the southern states, lo, but uh, cumulative. Most of the cases are in the southern states, but cumulative. Most of the cases are in the southern states, but cumulative. Most of the cases are in the southern states, but cases are in the southern states, but cumulative. Most of the cases are in the southern states, but cumulative. Next. Uh, yes. Government way may review the age of marriage, PM. So, what is PM? గవర్నమెంట్ మే రివ్ రివ్యూ ద ఏజ్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ సో మనకు తెలుసు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అనే అమ్మాయిలకి ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే దాని మీద కూడా మళ్ళీ పునరాలోచిస్తాము ఎందుకంటే చూడండి ఎఫర్ట్ టు ప్రివెంట్ ఎఫో ఎఫర్ట్ టు ప్రివెంట్ టూ ప్లేస్ వి వన్ ప్రివెంట్ మాల్ న్యూట్రిషన్ మాల్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఏంటి పోషక పోషకాహార కొరత అనమాట సో అంటే ఆ లేడీస్లలో అమ్మాయిలకి ఎక్కువగా ఇది వాళ్ళకి మాల్ న్యూట్రిషన్ ఉంటారు వాళ్ళకి న్యూట్రిషన్ అందక వాళ్ళు మొత్తం కూడా అవి చాలా చాలా హెల్త్ ప్రాబ్లం హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి వాళ్ళకి ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏజ్ని మళ్ళీ రివైవ్ చేద్దామని చూస్తున్నారనుకుంటాను సో ద గవర్నమెంట్ మే టేక్ ఏ రీలుక్ రీలుక్ అంటే మళ్ళీ చూడడం అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఇన్ ఇట్స్ బీట్ టు ఫైట్ మాల్ న్యూట్రిషన్ మరి దేనికోసం అంటే టు ఫైట్ మాల్ న్యూట్రిషన్ ఏదైతే ఈ ఈ పోషకాహార లోపం పోషకాహార లోపం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఫైట్ చేయడం కోసం ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఏం చెప్పారంటే సెడ్ ఇన్ హీజ్ ఇండిపెండెన్స్ డే స్పీచ్ వి హ్యావ్ ఫార్మ్డ్ ఏ కమిటీ టు ఎన్ష్యూర్ ద డాటర్స్ నో లాంగర్ సఫర్ ఫ్రమ్ మాల్ న్యూట్రిషన్ ఆయన ఏం చెప్పాడంటే మేము ఒక కమిటీని ఫామ్ చేసాం అంటే వీ హ్యావ్ ఫార్మ్డ్ సబ్జెక్ట్ హ్యాస్ హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ అనమాట ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో ఉంది ఏ కమిటీ టు ఎన్ష్యూర్ టూ ప్లస్ వి వన్ దట్ డాటర్స్ నో లాంగర్ అంటే నో లాంగర్ అంటే ఇంకా నాట్ ఎనీ మోర్ అనమాట మళ్ళీ కాకుండా సఫర్ ఫ్రమ్ మాల్ న్యూట్రిషన్ మరి పోషకాహార లోపల లేకుండా అండ్ దే ఆర్ మ్యారీడ్ ఆఫ్ ఎట్ ద రైట్ ఏజ్ రైట్ ఏజ్లో మ్యారేజ్ చేసుకోవాలి ఈ పోషకాహార లోపం లేకుండా అంటే ఏం చేయాలి దాని మీద మరి ఏజ్ ఏమైనా రివైజ్ చేయాలని చెప్పడం జరిగింది యాజ్ సూన్ యాజ్ ద రిపోర్ట్ ఈజ్ సబ్మిటెడ్ అప్రోప్రియట్ డెసిషన్ విల్ బి టేక్ ఎన్ సో ఒకసారి మేము అయితే కమిటీ వేసామో వాళ్ళు ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చారనుకోండి అండ్ అప్రోప్రియట్ డెసిషన్ సబ్జెక్ట్ అప్రోప్రియట్ డెసిషన్ మీన్స్ సబ్జెక్ట్ అనమాట డెసిషన్స్ ఇది ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఉంది సింపుల్ ఫీచర్ విల్ బీ టేక్ ఎన్ సబ్జెక్ట్ విల్ ఆర్ షెల్ బీ ప్లస్ బీ త్రీ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ అబౌట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ ఆఫ్ డాటర్స్ హీ సెడ్ సో అండ్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ఎనఫ్ ఫర్ టుడేస్ న్యూస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే థ్యాంక్ యూ